അത്താഴ ഉണ്ടാൽ അരക്കാതം നടക്കണോന്നാ അതിന് ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാൾ ഉണ്ടാ പോരെ ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ അല്ല അളീനോട് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണു എന്താ ഈ വടി പോലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഇനി വല്ല കരിങ്കുരങ്ങര സാധനം മറ്റും സേവിച്ചതാണോ മൃഗശാലക്കാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത മനുഷ്യ കുരങ്ങന്മാരുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അളിയാ കരിങ്കുരങ്ങി എന്തായാലും ഈ ആരോഗ്യവാനായ അളിയനോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ അയ്യോ അത് വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ഇരുട്ടത്തേക്ക് പോവാം എന്താ അളിയാ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇടപെടണോ വേണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ ശവക്കൂടിൽ നിന്നും കീറിയെടുത്ത മുന്തല ബലി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നനച്ച് തലയിൽ കെട്ടണം തളരരുത് വലതുകാൽ മുട്ട് ബലിത്തറയോട് അമർത്തി കറുകപ്പുല് മോതിരമായി വലതു വരലിട്ട് ബലിച്ചോറുരുത്തി നാക്കിലിൽ വെക്കുമ്പോ പതറരുത് നനഞ്ഞ കൈപ്പത്തികൾ ഏറെ മുട്ടിയിട്ടും കാക്കകൾ എത്താൻ വൈകുമ്പോ ഇടരരുത് നമുക്കൊന്ന് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോയാലോ ഇപ്പോഴോ പത്ത് മണിക്കൊരു ബസ് ഉണ്ട് അതിന് പോയാൽ ഉച്ചയോടു കൂടെ അവിടെ എത്തും ഉഗ്രം വെടിക്കെട്ടാ അപ്പൊ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അതില്ല ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വെടിക്കെട്ടിന് തീ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ത് അല്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസൻസ് വീട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യണം ഞാൻ പോകുന്നു പ്രേതമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എന്നൊരു കുറിപ്പെഴുതി ആരെങ്കിലും വഴി എന്റെ മൂത്തളിയൻ രാമുണ്ണിമാഷിന്റെ കൈ പത്ത് മണിക്കാണ് എനിക്ക് കുറിപ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പോ ചത്ത് നരകത്തിലെത്താനുള്ള സമയമായി ഇവിടുന്ന് നരകത്തിലേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി ഓഹോ ബാലകൃഷ്ണൻ വന്ന് വിവരം അറിയിച്ചപ്പോ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലീവ് അങ്ങെടുത്തു വല്ല റെയിൽപാളവുമായിരിക്കും അവൻ ചാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നടക്കുകയല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെ പുറകിൽ നല്ല വിളി മുൻവിളിയ ഞാനും അത് കേട്ടു നാരായണനൊന്നുമല്ല ഒരു നിഴൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് തോന്നലല്ല വരുന്നുണ്ട് ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഞാനാ അത് അവൻ തന്നെയാണോ പോലീസ് എവൻ അച്ഛനും മോനും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുക പ്രയാസമായിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പാവം പോസ്റ്റുമാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവ മദ്യപിച്ചാൽ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സറിഞ്ഞല്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞനെന്തിൻ എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ചന്ദ്രോത്ത അനന്തമ്മാവ ആദ്യ പ്രതികാരം എന്നോട് തന്നെയാവും ഞാൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കാവലില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തേടി വരുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ പോലീസ് ഒരു കുരിശ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കായിരുന്നു കുരിശ് കാണിക്ക ഇതെന്താ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രേതമാണോ ഹിന്ദു പ്രേതമാണ് നിങ്ങള് പേടിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ച് ഈ പ്രേതത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലല്ലോ മൂത്രം ഒഴിച്ചത് എന്റെ സ്വന്തം മുന്നിലല്ലേ നോക്കിക്കേ ും 
പേടിച്ചോ ഞാൻ വെറുതെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാ ആ കാലത്ത് ഒന്ന് നേടിയേ സമയമില്ല ഇനി ഒത്തിരി പേരെ കാണാനുള്ളതാ ആ കഴുത്ത് ഒന്ന് നീട്ടിയേ കളിക്കുക പ്രേതത്തെ മെനക്കെടുത്താതെ മര്യാദയ്ക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടാ പട്ടി എന്ത് പറ്റിയടോ പ്രേതമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ആ കണ്ടോ കണ്ടു ദേ ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു മണി പന്ത്രണ്ടര പ്രേതങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയം തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോ കഴുത്തി പിടിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പണ്ടേ നിന്റെ കഴുത്തിനോട് തന്നെയാ അവന്റെ ദേഷ്യം എന്താ പ്രശ്നം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ പോയി കിടന്നു എന്താ ബഹളം ആർക്കെന്താ പറ്റിയ ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ബാലകൃഷ്ണന്റെ ബാലൻസ് ഒന്ന് തെറ്റിയതാ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നോടാണോ നിന്റെ കളി കുഞ്ഞനന്ദന്റെ വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ചത്തു അപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ശവം പ്രേതമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്തു ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണൻ കത്തോ ഇല്ലില്ല കാലത്ത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാ എവിടെയാ പോയത് ഒരു പിടിയില്ല പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാ ചത്തല്ലേ അപ്പൊ മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കും തല വെച്ചത് ഇനി അത് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഉറപ്പാണ് പ്രേതത്തിന് ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഞാനും കണ്ടു തലയും കൈയും കാലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി ഉടനെ എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ അറിയാം വിവരം പോലീസ് ഒരു വിരോധം എനിക്ക് അവനോട് എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ അവനെ ശ്വാസിച്ചിട്ടുണ്ട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ് അവനെ മോനെ പോലെയാ അല്ല മാഷെ ഈ കുട്ടികളെ ഇന്നും തന്നെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് ഡെഡ് ബോഡി ഉടനെ എത്തൂലേ പിന്നെ പോയി കുട്ടികളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന മെനക്കെടല്ലേ ബോഡി വരുമ്പോ കരയാൻ കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും മഹാലക്ഷ്മിയും സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് മാഷ് ഇതെന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ആരും സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ബോഡി വരുമ്പോ കരയാൻ ടീച്ചറും കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്തേ മോളെ അമ്മയോടും കൂടെ വരാൻ പറയൂ ദഹിപ്പിക്കണം അല്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ശാസ്ത്രം നോക്കിയാ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയ്യേ ആ അതാ പറയുന്നു താഴെ എവിടെ പോയിരുന്നോടോ റീത്തിന് വല്ലതും ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും ഓർഡർ കൊടുത്തോടോ ഏയ് അതിനൊന്നുമല്ല വെളുപ്പാം കാലത്ത് തന്നെ മന്ത്രവാദിയെ കാണാൻ പോയതാ അതാ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആ ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പൊ ധൈര്യായി ഒരു പിശാജിൻ ദേഹത്തെ കിടക്കില്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ നോ പൊങ്ങച്ചം പറയാന്ന് കരുതരുത് എനിക്ക് ഇമ്മാതിരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടത് മനോബലമല്ലേ മാഷെ ഇടോ റെയിൽവേ ലോക്കൽ പോലീസേ ആരെ ഇതിലെല്ലാം ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് 
മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട തന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കെട്ടി കൊടുക്കണോ ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയാട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ വേഗം ഭദ്രമാക്കിയില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അടുത്ത കയ്യിലാവാം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അരയിലും ഒരെണ്ണം ശാന്തനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട കഴുത്തിലും ഉണ്ട് പോക്കറ്റിലോട്ട് പോക്കറ്റിൽ മനോധൈര്യം കൂടിയാൽ എങ്ങനെയാ ചുരിക്കതൊരു മൂന്ന് ഉറക്കങ്ങളും വേണ്ടി എന്താ വിളിച്ചത് മഹാലക്ഷ്മി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നീയും കുട്ടികളും ഞാൻ അടക്കം നാല് സ്കൂൾ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നൊന്ന് ദൈവ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറെ നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയത് എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയൂ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വെച്ചാ നമ്മൾ സത്തുവഴിക്കുള്ളവർക്ക് നീ വേണം ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ അവളെ ഇത്തിരി മനക്കെട്ടിയുള്ള കൂട്ടത്തില അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചേനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചത്തില്ലേ അതിന് എന്തുപറ്റി എന്തോണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയ ചേച്ചി സത്യം ചെയ്യ ആരോടും പറയില്ല ഇല്ല ആരോടും പറയില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെന്ത് മരിച്ചു രാത്രി എന്ത് ചേച്ചി എന്തിനാ കരണ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയൂ സത്യം ചെയ്യ ആരോടും പറയില്ല എന്നാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെന്ത് മരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് ആംബുലൻസോ ആംബുലൻസ് അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഓംബുലൻസ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കട്ടെ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട വയർ കേട് വരൂ ൂരത്തിന് പോയതാ ഹലോ ആ ഇവിടെ സുഖല്ലേ ഒന്നുമില്ലായി ഇവിടെ പ്രേതത്തക്കണ്ട മഹാൻ ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി ഞാൻ ഇനി ലീവ് കണ്ടിന്യൂണ്ട് വരുമല്ലോ ഹലോ 
മറക്കുന്നുണ്ടോ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ ജോലി കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ പേടിച്ചു എന്ത് വിഷമായിരുന്നോ ഞാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയത് സത്യം ചളിയിൽ കുളിച്ചു വന്ന കാൻഡിഡേറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ സിമ്പതി പിന്നെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഡി കാച്ചപ്പോ ജോലി ഉറച്ചു എന്താവിടെ ദേ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്ന് ഇവിടെ വരും ആ ചുവന്ന് തൊടുത്ത മുഖം എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ല പ്രഭാതത്തേക്കാൾ സൗന്ദര്യം പ്രദോഷത്തിനാ അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലോട്ട് വട്ട് കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ആയുധവും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ രഹിതൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമില്ല ഒരു നിമിത്തം പോലെ കിട്ടി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതും കൊണ്ട് നടക്കുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുകൂട്ടിയാൽ തരാൻ താങ്ക്സ് ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണല്ലോ താങ്ക് യു ഒന്നുകൂടി വേണമായിരുന്നു എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാ ഓ യെസ് പ്ലീസ് എന്നും വരാറുണ്ടോ ബീച്ചിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പിണങ്ങും അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയ്യോ സമയമായി പോട്ടെ ഓക്കെ ബായ് സിയു പിന്നെയും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടി അവളെടുത്തു വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കോ കൊടുക്കാനാണത്രേ ആരായാലും അവൻ ബാക്കിവാനാ ഐശ്വര്യവും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയൊരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ നീ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ കണ്ടപ്പോ ഞാനത് മറന്നു ആ ഇനി കാണുമ്പോ ആദ്യം പേര് ചോദിക്കണം മോനുണ്ടായപ്പോ അച്ഛന്റെ പേരിനൊപ്പം കുഞ്ഞു ചേർത്ത് വിളിച്ചു അങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്ദനായി അമ്പലത്തിലെ ഉരുളി കമത്തിന്റെ മോനാ അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ജോലി കിട്ടിയ വകുപ്പിൽ എന്റെ വക ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കോ ഓ ഷുവർ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ നാവിന് വഴങ്ങാൻ പേരൊന്നുകൂടി കുഞ്ഞാക്കി അവരെന്നെ കുന്തൻ മാമ എന്നാ വിളിക്കാറ് കുണ്ടൻ മാമൻ അയ്യേ കുണ്ടൻ മാമനല്ല കുന്തൻ മാമ കെ യു എൻ ഡി എച്ച് എ എൻ കുന്തൻ കുന്തൻ നൈസ് നെയ്മ ഞാനും അങ്ങനെ വിളിക്കുക കുന്തൻ ഇഷ്ടാവില്ലേ എവിടെ പോയി സോറി പെട്ടെന്ന് എവിടെ പോയി എന്താ ഓടിക്കളഞ്ഞത് അല്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ എനിക്കറിയാം ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരോ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ഐസ്ക്രീമും നുണഞ്ഞ് കൂടെ ചെത്തി നടക്കുന്ന പെണ്ണ് ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറയും അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ ലവർ ആണെന്ന് എന്താ എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ കൊള്ളില്ലേ ചെയ്യുന്നു ബായ് ബായ് കുണ്ടൻ അഥവാ കുന്ത നിനക്ക് പറ്റിയ പേര് തന്നെ അവള് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊതിപ്പിക്കാണ് അവള് ശരിക്കും കൊതിപ്പിക്കുക എന്തേത് 
ഈ സ്നേഹവും തുമ്മൽ ഒരുപോലെയാ അടക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതം യൗവന തീഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരവിലുമായ അസുരഭ നിമിഷത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അല്പം ജോടി ചേർന്ന് ടി വി കാണാം അല്ലേ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാള് വേണം മാത്രമല്ല അവൻ ഒരു വിഡ്ഡി ആയിരിക്കണം നെന്നെ പോലൊരു പമ്പര വിഡ്ഡി ബെസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ അളിയാ നാളെ പോയാ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ നിന്റെ മുന്നിലോട്ട് നീട്ടും എന്നിട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറയും ഇവടെ 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 നോക്കെ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പിടും അതാണാ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്റെ ഒരു ഒപ്പ് അവക്ക് ഉപകരിക്കെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടാ പക്ഷെ എനിക്കിതേ എന്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അത് മതിടാ പുല്ലേ ഞാൻ പേടിച്ചു കൃത്യസമയത്തിന് എത്തിയല്ലോ താങ്ക്സ് കമോൺ അല്ല എന്താ 
എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ഞാനും കൂടി അറിയണ്ടേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കം വിറ്റ് മീ ഇരിക്കൂ ഇതാണ് ആള് എത്ര മാസമായി കുറച്ച് ദിവസമായി കള്ളോണ് പച്ചക്കള്ളോണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലൂല ഡോക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണോ ആണോ അതെ അത്രേ ഈ കുട്ടിയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആളെ കാണാൻ ഒരു താല്പര്യം സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളാ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുമ്പോ അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഇയാൾക്ക് നിർബന്ധം എന്താ പേടിച്ചോയോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പേടിച്ചു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ബീച്ച് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഏകാന്തത അതായിരുന്നു അവളുടെ ലോകം ഒരു മൂടി ടൈപ്പ് പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായി അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരന്റെ കഥ പോലെ എന്നും പറയാൻ ഒരു കുന്തൻ മരിച്ചു എന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂട്ടുകാരിയും ഒക്കെ ഞാനാ ബോംബെയിലായിരുന്നു അവൾ വളർന്നത് ചേച്ചിയുടെ മരണശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു മോളെ വിട്ടു തരില്ലെന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്ത അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അച്ഛനിപ്പോ കേട്ട് കാണും രാമൻ പിള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ലണ്ടനിൽ ഡിന്നർ ന്യൂയോർക്കിൽ അതായിരുന്നു ജീവിതം പറക്കുന്ന ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലതും മറന്നു എന്റെ ചേച്ചിയെ പോലും എങ്ങനെ മരിച്ചത് സുയിസൈഡായിരുന്നു ബോംബെയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏതോ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധം അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് സ്വന്തം ജീവൻ വില നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു തമാശ പോലെ തോന്നുന്നു എയർവോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ആകാശത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ പരിചയം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹം ഒടുവിൽ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മോളെ വിളിച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ പശ്ചാത്താപമോ പ്രായശ്ചിത്തമോ എന്തോ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മോളുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഭക്ഷണം റെഡി പ്ലീസ് കോയൻകോ കമ്പനിയിൽ എന്താ പോസ്റ്റ് ഒരുപാട് വഴക്കു പറഞ്ഞു especially mummy i mean mom sorry madhi akyo hmm. pettanu ponam korche relatives inde phone call ok varanund orinna ana seri njan matte ah kai gariyilla oh sorry avada bedroom ah mask pin ah ulipichu thirikkalle arabic kadile rajagumar satyathilo സർക്കസിലെ കോമാളി തനി ബഫൂൺ കുഞ്ഞനന്താ മനോരാജ്യത്തിൽ ആർക്കും രാജാവാകാം മനപ്പായസത്തിൽ എത്ര പഞ്ചസാര വേണം ചേർക്കാം പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്പ സ്വൽപ്പം ജാടയും പൊങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല സിമ്പതിയുടെ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മറ്റേടത്തെ കോന്തുണ്ടായിരുന്ന മോളെ ആദ്യത്തെ ആത്മഹത്യ ശ്രമത്തിന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ എടാ കിട്ടിയോ എന്ന് നിന്റെ നാട്ടിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയോ ഉളിങ്കൊമ്മാണെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ചാടുന്നത് വീട് കിട്ടിയ വിടൂല സത്യായിട്ടും വിടൂല ചുട്ടി കൈ വെട്ടി മാറ്റലും ഞാൻ വിടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിലരോടൊക്കെ എനിക്ക് വാശിയുണ്ട് എന്റെ അമ്മേ വാസോട്ടനാവോ അയ്യോ എന്റെ അമ്മേ 